，小峰，怎么是你啊？你怎么伤成这样了？我没事，就是关窗帘的时候不小心摔了下来。我还有工作呢，就不陪你聊天了。你回去吧。哎，我来找你不是跟你聊天的。给你打电话你不接，我以为你。我知道你工作忙，回去吧。你也看见了，我没什么事。小凤，我之所以前几天没有给你打电话，是因为我想静一静。因为你和李欢的关系吧，我一直……我跟他没有关系，就好像我跟你也没有关系。小峰。叶家，该死的叶家，怎么说走就走了呢？你不是我的家业，你不喜欢我，要不，怎么这样就走了呢？你会不会再来敲门啊？我先扶你进去。那天我摔伤了，给你打电话你也没接，我还以为自那天以后你就不理我了呢，所以我就决定也不理你了。小峰，你知道吗？那天我跟李欢打完架以后，我心里就特别难受。你和李欢住在一起。我心里感觉很不舒服，我也不知道该怎么去面对你。那天，你给我打电话的时候，我在实验室晕倒了。当我醒来的时候，我才看到你打的电话，我就感觉到，你一定是出了什么事儿了。但是当我再给你打过去的时候，你的手机就已经关机了，我心里感到很不安。这两天，我也特别着急。我以为你被李欢害了。小凤，我有一套别墅，现在基本空着，没有人住。你搬过去和我一起住吧，这样我照顾你也方便。不用了吧，我马上就快好了。那也不能没有人照顾你啊！哎呀，好了，你别管了，你先坐这儿好好休息，我去帮你收拾东西。
吧，你帮我拿一下。我抱你吧，我能走。哎、啊，快放我下来，放我下来啊！好，慢点啊。嗯。哎，王博，给，谢谢。啊，不客气。慢点。哇，你的奖章和奖状比我的还多呢，你好厉害啊！你从火星来的吧？我不是从火星来的，我是妖怪。<笑>走，快去那边坐着，我扶着你来。慢点。你放手的决定如此干脆。穿过山，关上门，头也不回。惨白的月光下，尽是狼狈，尽是被晚风打碎。握不紧你的手，是我不对。太用心的面对，让你太累。无端的去回忆，徒增伤悲。这条裙子，先生，这里是时装店，不是饭店，您记错地方了吧？你居然敢跟朕这么说话，不怕朕诛你九族吗？先生，麻烦您出去好吗？不要妨碍我们做生意好吗？麻烦您出去好吗？老子不发威，你当老子是孙子？朕是皇上，有的是银子。怎么回事？经理他胡言乱语的。我要买这条裙子，给他包起来。大哥，你怎么在这儿？就你自己吗？三弟，啊，三弟，大哥。我带你回家吧，啊！芳芳，是不是我哥又惹你生气了？他这个人，一副人样，禽兽不如，还不如我呢。我只怕单身，不搞人妻呀、啊。大哥，不是我说你，既然人家心里没有你，你这又何苦呢
，你帅的这样没节操，还怕没有女人吗？好，我带你回家啊。嗯叶家，你为什么对我那么好？我再给你上点药膏。怎么了，小凤？我的佳叶，没错，你就是我的佳叶。小凤，不要怕，有我在呢。不要怕，叶家。在古代，一个男人碰了女人的脚，就要对她负责一辈子。你放心，我一定会对你负责的，我一定会负责你一辈子。在这休息吧，有什么事叫我。
小芳，我想跟你说件事儿。你记不记得我跟你说过，我在梦里一直梦到一个女孩，可是我怎么也看不清她的脸。我记得。可是那天，我听你说了你的那些经历之后，我就想快点找你把这个事弄明白。可是，可是后来。就发生了和李欢的事情。我从小就相信科学，我接受的教育也是唯物论。但是小凤，你知道吗？自从你出现在我的生活里以后，我的生活就完全颠覆了。你跟我讲你穿越的经历，一开始我也是半信半疑，可是后来。我看了你写的小说，里面说你和李欢穿越古今，而我那个神奇的梦也越做越频繁，我就觉得这件事儿也越来越真实，真实的，就像亲身发生在我身上一样。叶佳，我曾经也像你这样怀疑过，可佳叶说过，世界是多宇宙的，我们看到的只不过是其中的一个而已。佳叶，叶家，我到底是佳叶还是叶家？小芳，你说这是真的还是巧合？这不是巧合，叶家，发生的这些事情全部都是真实的，它只不过发生在另一个时空而已。你放心，我再也不会离开你了，也再不会忘记你。都怪我，我不应该跟你赌气的。好了，站了这么长时间，你也累了吧？来，坐下休息一会儿。来，慢点啊。小凤啊，以后你就把这里当家。虽然我会很忙，不是有很多时间能够陪你，但是最起码你在这里是自由的，你想干什么就干什么，又有人照顾你，我们再也不分开了。一家，你真的相信我的经历吗？我相信。我相信我的小峰，是不会骗我的，是不是？嗯、这里可真美啊！这里还美啊？那是因为你还没有见过我出生的地方。我出生的地方比这里美一百倍。你不是生在这里啊？不是。我是出生在莲花山附近的一个小城。你怎么会出生在那儿呢？啊，那时我母亲因故在那里待了一段时间。在我六岁以后，我母亲和我就一起回来了。后来你又回去过吗？没有，我就再也没有回去过。哎，小峰，这样吧，以后如果有时间的话呢，我们一起回去看看好不好？叶家，李欢刺杀你的地方，就是在那儿。不过李欢已经脱胎换骨了，跟换了个人似的，所以我们就不要再记恨他了，好不好？其实，我也一直在想，你我和李欢的纠葛，如果在那个时空，真的发生过。他那样对我，也是应该的。如果我俩意味彼时彼地，我也会杀了他的。哦，小峰，你放心，我不会恨他的。我只是
对他这个人感到比较好奇。你说，什么人的机能能维持千年？还不衰朽，叶家，你陪我走走吧。好。叶波，叶波，叶波，你别走，你别走，叶波，你这一走啊，那就真的什么都没有了。你干嘛跟你爸较劲呢？我就是要走给他看，我要让他知道，没有他，没有这个家。我一样可以，叶波，叶波，你听妈的，叶波。小芳，怎么了？有事儿啊？没什么大事儿，我妈叫我回家一趟。回家啊？嗯，说是叶波和芬妮的事儿。你还没有详细的跟我介绍过你家里人呢。来，坐下，我跟你慢慢说。我家的人啊。很多的，你看啊，我爸、我妈、我、叶波，还有两个哥哥，一个姐姐。你妈生了这么多孩子啊？我的两个哥哥还有一个姐姐，是我爸的前妻生的。他去世之后呢，我爸就娶了我妈，就生了我一个。那叶波呢？叶波啊，叶波，是我爸的红颜知己生的。六岁的时候就被我爸带回家，让我妈抚养长大。你们家可真复杂、啊。哎，小峰，要不明天你陪我一起回家吧？不太好吧？怎么了？我还没做好心理准备呢。也是，你看我家现在乱成一锅粥了。这样吧，等叶波的事情过去之后，你再来我家，好不好？嗯夫人，您的咖啡。嗯。哦，对了，中午少爷留下来吃饭，做几个他爱吃的菜。嗯，好的。妈，怎么了？多久没回家了？我不是工作忙吗？怎么了？家里出什么事了吗？哎呀，还不是夜播吗？跟那个女明星搅和在一起了。哎妈，你看，叶波又不是小孩子了，你就别为他操心了。你说的什么话呀？叶家祖训，凡是子弟娶风尘女子，就是自动放弃家产。那芬妮不是个明星吗？还明星呢？她风流韵事满城皆知。你父亲大发雷霆了，他已经下令了，只要叶波还跟那个戏子搞在一起，就不许他踏进叶家半步，而且还没收了他的信用卡跟车子。叶波这小子也真是的，什么都不带，就搬到那女的家里去住了。你爸说了一个月内让他想清楚是要这个家还是要那个女人。叶波这次是来真的呀？你是不是太少回家了？对家里的状况完全不了解。你爸现在把大部分的生意交给老大跟老二去管理，连你三姐都管了一部分呢。如果叶波再这样下去，他就……妈妈，叶波他肯定有自己的想法。照他想下去，他就毁了。这叶波虽然不是我亲生的，可是是我养大的，我视他如己出啊！看他搬出去，我心疼啊！还叫司机老王偷偷去瞧他。他住在那个戏子家，活生生像人家养的小白脸。怎么是小白脸啊？我看人家叶波现在已经开始自己投资拍戏了，应该赚了不少钱了吧？没错，是投资了几部片子。表面上好听，人家是买你爸面子呢。美其名有个豪门帅哥，做做噱头宣传而已。他能挣几个钱呢？他自小挥霍惯了，那种出手能有什么积蓄？那人家芬妮在叶波没有积蓄的时候就收留他，对他不也是一片真情吗？真情？哼，没听人家说呀，戏子无情，婊子无义。叶波他亲娘就是个戏子，跟你爸好了一阵之后就跑得不知去向。哎，那个芬妮现在是臭名昭著，城里好几个富豪的妻子对他恨得牙痒痒。如果叶波真的娶那个戏子的话，我跟你爸一辈子就抬不起头来了。我觉得你和我爸也别这么想，他们这样的话肯定也是认真的。认什么真？他可是认真养着叶波
，牢牢的抓住他。等到熬进了叶家门以后，哎呀，光叶波那份家产、啊，他做一辈子戏都挣不来个零头啊！他那个花花肠子，你以为我不晓得他打的什么算盘？好了，妈。微信圈都传遍了，把叶波说成个浪荡子。你看，你看这里，你看这说的，这陈太太，你看，看呀。哎，妈，妈，你不去看他不就完了吗？那些都是谣言，你管他呢。哎，你先吃点东西啊。人家老大、老二啊，都娶得名门闺秀，对他们事业都大有帮助的。现在两个人都是董事，他们就生怕叶波回来抢了他们董事的权利。现在人人都盯着叶家的家产呢、啊。他们就希望啊，叶波堕落得越深越好。还好你爸在欧洲，你爸要是回来，看见叶波还这样拖着，肯定把他逐出家门。妈，那叶波都是大人了，他什么样的人你还不知道啊？干什么生这么大的气啊？我能不生气吗？我就怕他这样毁了。哎呀，你别吃了。哎呀，你可不可以帮我去劝劝他，叫他回家？只要回家，这矛盾就能解开了。妈，你看你平时身体就不好，你还生这么大的气，那对身体不是更不好了呀？你帮不帮我啊？帮帮帮帮帮！可以吃饭了吗？啊、哦！哇哇，鹏鹏，你男朋友家也太有钱了吧？这么大后花园呢？啊、哦，太漂亮了！这一回啊，你可长得高富帅了，灰姑娘要变成白雪公主了。<笑>房子再大也不是我的，人家也没说娶我呀。哎呀，那你可要抓紧啊！我跟你说，这年头，这高富帅可是抢手货，而且色女多得去了，这一个个都排着队等着呢。你呀、啊，要赶紧下手，别让他给跑了。<笑>煮熟的鸭子还能飞呢，何况一个大活人啊！不是自己的，争也争不来。哎呀，那你能争来，我不就开心了吗？来<笑>来来，我看看，看，嗯，哇，你这套衣服应该很贵吧？哎呀，就一套衣服，有什么了不起的？哎呀，你可幸福死了！我们家那口子可从来没给我买过一件衣服。嘿。既然人家都让你住进来了，就是有那意思呗。我同意，你先上车后买票。<笑>哎呀，你说累了吧？来吃个薯片吧。嗯、哎，对了，最近李欢给你打电话了吗？估计他有女朋友了吧？反正他身边的女人很多。嗯，是吗？啊，我前两天还在大街上看见他了呢。他一个人呢，喝得醉醺醺的。嗯，看起来特别特别憔悴，你不会认错了吧？他每天都锻炼的，壮的跟牛似的。我怎么可能认错呢？李花，他睡得那么养眼，虽然呢是很憔悴、很颓废，但还是帅。所以啊，一定是他，不会认错的。嗯，对了，他那憔悴的样像是生病了。叶家，最近家里老是问起你，他给你打电话，你老是不接。妈，我整天都在实验室，你也知道，做实验的时候手机必须开静音。哎
，佳妮这孩子啊，我从小看着长大的。你看人家家世好，人品好，个性又温柔又懂事。妈，你要是妈，我呀、啊、看得出，您是真心喜欢佳妮。要不这样，您呀、啊、认佳妮当个干女儿，她能一直陪着你。我哪来那福气？<笑>我只是要你约他看看电影、吃吃饭，别老一个人躲在实验室里。我有一起看电影的女孩了，真的。哎呀，难怪我看你最近气色挺好的，还老傻笑。原来一声不响的谈起恋爱了，我以为你这辈子就只会跟工作谈恋爱。哪家姑娘？她姓冯。姓冯，嗯，冯家做什么呢？这商界好像没听过姓冯的。其实啊，我也不知道他家到底是干什么的。冯姑娘多大了？什么学历？做什么工作？妈，你看吧，你着急的。哎呀，我儿子第一次谈恋爱，我当然着急了。冯姑娘漂亮吗？漂亮。嗯，比那个芬妮如何？光气质就比芬妮好。哟。我儿子的眼光肯定不会错。那当然了，我是您儿子嘛。爷，谈起恋爱，嘴巴都变甜了。你。什么时候带回来给我看看？行，没问题。让你少运动，多休息，你怎么就是不听话呢？哎呀，我都没事儿了，我不是想早点见到你吗？今天辛苦了，我们先喝一个。嗯。吃饭吧。叶家。啊。今天猪猪来了。他跟我说，李欢可能病了。李欢病了。我想，这样吧，一会儿吃完饭我们去看看他，好吗？行吗？小峰，我和李欢呢，虽然有些不愉快，但我毕竟是医生，去看看他也是应该的。再说了。他不是病了吗？他病了，就不会欺负你了。谢谢你，快吃吧，吃完饭我们过去。嗯。李欢，李欢，李欢。实在看不出，李欢和现代人有什么区别。你不是说他是千岁老妖吗？完全是一个正常的男人。可是，仔细看看他头发的发囊
，却明显显示他是千岁以上的人了。你不会是想拿他做实验吧？他不会同意的，他最怕别人知道他是古代人了，怕别人把他杀了做解剖。小凤，我只是好奇，想弄清楚他是不是长命百岁，但是我也担心他的身份暴露以后。会被当成实验室的小白鼠。毕竟，这个世界上，野心家太多，富贵的、位高权重的人，总是想长生不老。即便不杀了他吃唐僧肉，也免不了被抓进实验室，当成长生医学的研究。天哪，太可怕了！小白鼠，一家，你可不可以不要研究他啊？小凤。我只是说说而已，怎么会那么做呢？叶家，就只有我们两个人知道他的秘密，我们不说，别人就不会知道的。放心吧。嗯。先给他把药吃了吧。真希望他能早点好，估计找几个美女来陪着他就会好的。小芳，这不公平。你为什么不希望有很多美女陪着我呀？想得美！真要杀了你，李欢。李欢，别动，别动啊！这不是，你别动，好好休息。小凤。今天，就和李欢做个了断吧。我在车里等你，记得，记得把钥匙给他。李欢，你以后别再找我了。我现在跟叶家在一起。你现在跟他住一起吗？嗯。他对你好吗？很好。芳芳，我送你一件东西。你一定要收下。
送你这件衣服，我第一次送你东西，希望你收下，就当是朋友送的吧。我不要。你一定要收下，不然的话，我终生都会不安的。这里面有十万块钱，我不要。我所有的东西都有你的一半，这是我们共同的财产，里边有你的稿费，还有我的片酬。你的东西，我不能要。我所有的东西都有你的一半，哪怕以后是百万、千万，也都有你的一半。你这是何苦呢？我们连朋友都做不了了吗？我答应过你，我说我会努力赚钱，将来我会成为中国首富、世界首富，我一定可以做到的。你答应的事情，你都能做得到吗？我做得到。你干嘛要装出一副情种的样子？从什么时候开始，又能记得对女人的承诺了？当初你答应冯妙莲，立她为皇后，结果呢？你把她打入冷宫，又打她，又欺负她，这些你都忘了吗？演戏演多了吧，以为自己真的是情圣了，是吗？你要做戏，就做给冯妙莲看，不要做给我看。我和你什么关系都没有。芳芳，你走吧。竟是狼狈，竟是被晚风打碎。握不紧你的手是我不对，太用心的面对让你太累，无端的去回忆徒增伤悲。
这种情况下，我觉得没有必要跟他说什么，对吧？没有。好，好的，谢谢。哎，你看，那不是李欢吗？三弟，大哥，你这样要到什么时候啊？三弟。你帮我找到冯峰好不好？我找不到他，你一定可以找到他啊！好，我帮你找，找到了，然后呢？就你现在这副一蹶不振的样子，别说是他了，我都想踢你。也不，你别管，你拿个镜子照照你自己，邋里邋遢的。哎呀，如果一个女人把你折磨成这个样子。那我叶波真看错人了，李焕，你和冯峰是不是有什么误会啊？大哥，人必先自爱，而后人爱之。这话可是你教我的，三弟。好，还当我是三弟。那三弟就请你别再折磨你自己了。这张银行卡是我来到这个世界跟冯冯生活的缩影。不肯要，我也不想拿着。三弟，我先存在你这儿，等我整理好自己的心情，再找你要。好，我帮你收着。一个什么都没有的女人，也敢和我的儿子在一起？看来我要亲自去看看。小峰，辛苦了。今天你做的饭，我来洗碗。我们不是说好了吗？大家都有分工的，真乖。哎，小凤，嗯，肯定是我妈来了，走，快。啊！一哥哥
，佳妮。嗯。妈。嗯。您来了。你新请的保姆啊？啊，小峰。来。妈，这是小峰，是我女朋友，我跟您提过的。小峰，我给你介绍一下，这位是我妈。伯母好。这位是佳妮，上次你见过她。你好。这位是我表妹珊珊。你好。那妈，我们进去聊。嗯。佳妮，快走吧。怎么了？别怕，有我在。哇，叶家，还是你这舒服啊！哎，这回啊，我要多住几天了。妈。您就安心住，我和小峰会好好孝顺您的。哎，佳妮、珊珊，嗯，你们两个趁着周末啊，也住几天吧。好啊，这里空气这么清新，嗯、空气再清新也比不上你们林家的别墅大。我们家别墅再大，也比不上您跟叶哥哥的好。<笑>你就知道哄我。<笑>叶家。这个珊珊跟佳妮没有来过，带他们到园子里去逛逛。我正好可以跟冯小姐聊一聊。好，小峰，我妈是专门来看你的，你陪我妈聊一聊。嗯啊，妈，那我们走了。嗯，表哥，我们走吧。嗯。表哥，你妆这么漂亮，以后我跟佳妮姐姐可以经常来了。好啊，这边的花真漂亮。以后没事你们就来玩。好的。快看，那有秋千哎，我们去玩会儿吧。好。冯小姐，你父母是做哪一行的？他们都已经不在了。哦，冯小姐是文学系高材生。现在女性不都讲究独立自主的吗？年纪轻轻的，怎么没出去做事啊？哦，我写小说。哦，我想起来了，叶家说过，什么，什么美女作家。哎呀，现在会写几个字都成作家了，是不是这样就可以增加掉金龟婿的资本啊？不过冯小姐真是厉害，怎么把我儿子给迷住的？现在的社会风气是很开放，不过未婚同居好像不是淑女行为。我们叶家的家风再怎么开放，也放不到这个地步妈，其实小峰做饭特别好吃，要不他给您做几个菜，您尝尝。嗯，小峰，来这些文件资料非常重要啊，要分类保管好。好，好，去吧，收拾一下那边。哎，收拾一下那边。好的。哎呀，叶先生啊，嗯，我们这个实验室啊，总算是设备齐全了。嗯，哎，如果成功的话，我们绝对是历史上的一个创举。以前秦始皇做这件事情是以失败告终。这次我做这个项目，绝不能让他半途流产。我已经在国外招兵买马，哦，找到著名的国际专家当你的助手。好，现在万事俱备，只欠东风，必须尽快找到书上说的东西。我们要的东西，我已经着手去找了。嗯。哎，老白，啊，我出国期间
，那本古籍有什么进展吗？哎，没什么进展呐、啊。哎，不过，有一件事情的进展却出乎你我的预料。啊？出乎你我意料？哎，哎，说来听听。你的儿子，叶家。我儿子叶家跟我们做的实验有什么关系吗？<笑>他呀，已经谈恋爱了，啊！而且那个对象，你肯定想不到。哼，这个书呆子也开始谈恋爱了。嗯，那么，那个女孩是谁啊？冯峰。冯峰？哎，就是那个曾经失踪一年的女孩。没错，就是这个冯峰。呵。哈哈，叶家总是让我出乎意料啊！目前事情变得越来越有趣了。妈，您尝尝这个，这个呀是小峰的拿手菜，我最爱吃。这个，您尝尝。嗯，小芳姐姐小姨真好，谁要是娶了你的话，肯定幸福死了。幸福就幸福呗，还死不死的？住叶家呀？呸呸呸！叶妈妈，其实我刚刚的意思是说，小芳姐姐这么厉害，谁要是娶了她，肯定是全世界最幸福的男人。对，不是说只要抓住男人的胃，就能抓住他的心吗？哼。来，来，妈，小芳，来，来，来，讨厌。今天真是辛苦了。我想表现的勤快一些，贤惠一些，让你妈对我有一个好印象。我妈她从来都没有干过家务活，她什么都不会，她会嫌弃你啊？你妈没进过厨房啊？嗯。那我看她对吃的挺精通的，菜怎么做，我看她都了如指掌的。知道怎么做菜和会做菜那是两回事儿。小芳，来，别动了。我来洗碗吧，让你妈看见多不好啊！我来吧，小峰，你今天做了这么多菜，肯定累坏了。没事，我来。来，你给我记上。儿子，你在干什么呢？哦，洗碗吗？洗碗？啊，洗碗。叶家祖训：君子远庖厨，你不晓得吗？哎呀妈，这都什么年代了，男人洗几个碗有什么的呀？别的男人洗不洗碗我管不着，我们叶家的男人就不可以。你给我脱掉，来。妈妈妈，我来吧。小峰，冯小姐，你可真是幸福，有男人为你洗碗做家务。你跟我出来。妈，妈。小峰，我妈就这样，她恨不得自己儿子什么事情都不干，什么君子远庖厨。那你说世界上那些名厨不都是男人啊？你别放在心上啊。没事，你过去陪他们吧。啊，快去啊！行，那我去了。嗯。
信号非常强烈。好，跟着信号。寿四，难道我们要找的东西就在这永寿寺里？也许有人能帮我们的忙，找到我们要的东西。谁呀、啊？李欢。李欢。李欢。在错的时间蓝色多瑙河，听到这个音乐，仿佛多瑙河就在你的面前流淌。碧绿的水波，阳光照耀下，波光粼粼。小鸟在蔚蓝的天空中自由地飞翔。微风吹来，夹杂着青草的香味，心旷神怡啊！冯小姐，你知道这首曲子谁做的吗？我对音乐不太在行。加尼在维也纳学过两年音乐，受到许多世界级大师的面授指导，家世好，个性温柔，又会拉琴，漂亮而且高雅。将来谁能娶到这样的妻子，才是不枉一生啊！加尼啊，停一下，过来。叶妈妈，佳妮啊，下个月呢是你叶伯伯的六十大寿，按照惯例，叶家每个人都得结伴参加。这回还是你来当叶哥哥的女伴，好不好？真的吗？嗯，太好了！我从小的梦想就是能一直当叶哥哥的舞伴。我记得小时候，叶哥哥总是会问我问题，只要我答对了，叶哥哥就会在我脸上亲一下，<笑>搞得我都害羞呢。那，小风姐姐。我可以当一哥哥的女伴吧。小峰姐姐很忙，她当然同意了，说不定还要谢谢你呢。太好了，我去跟一哥哥讲。一哥哥，伯母，我的小说还没有传到网上，我去工作了。等等，冯小姐。你对于一个好妻子的定义是什么？什么？难道你不觉得一个贤惠的妻子该为她丈夫下厨、烧饭、洗碗、做家务吗？当然了，现在的社会，男人下厨、烧菜、做饭无可厚非。可是，一个男人一旦下了厨，那么他的一生就没什么出息。我们叶家的男人如果也这样。那就没有今天在商场上的叱咤风云。我听叶家说，你还管他的钱，真是不容易啊！
这么短的时间，你就已经掌管了叶家的财政大权。你不是文学系毕业的吗？怎么财商这么高啊？那当时就应该念财经大学才是、啊。方小姐，小说里的故事永远不等同于现实。乌鸦变不成凤凰，有一些门不是你可以跨得过去的，你知道吗？路上注意安全啊！走吧，佳妮。那我先走了，一哥哥。嗯，走吧。嗯，拜拜。拜拜。慢点啊。嗯。怎么了，小峰？不高兴啊？没有啊。走吧，回家吧。